আর আমি তোমাদের চিরঞ্জিত স্যার টার্গেট হান্ড্রেড ইন গভর্নমেন্ট জবস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তো দেখো তোমাদের জন্য আবারও পঁচিশটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি নিয়ে আসছি যেগুলো একদম তোমাদের আপকামিং বেঙ্গল পুলিশ এসএসসি জিডি এমটিএস যাদের যে পরীক্ষায় রয়েছে এনটিবিসি রেলওয়ে আরপিএফ হ্যাঁ টেকনিশিয়ান এলপি সমস্ত পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ তো প্রতিটা প্রশ্ন তোমাদের চোখের সামনে আমি চারটে করে অপশান দেবো তোমরা করার চেষ্টা করবে তারপর উত্তর দেওয়া আছে দেখে নেবে ঠিক আছে আর এটা কিন্তু পিডিএফ পেতে গেলে তোমাদেরকে আমি আগের দিনই বলেছি এই যে লেখা আছে টার্গেট হান্ড্রেড ইন গভর্নমেন্ট জবস কি লেখা আছে টার্গেট হান্ড্রেড ইন গভর্নমেন্ট জবস দেখো লেখা আছে যেখানে এই যে আমাদের যে যেগুলো আছে দেখো ওয়াটার মার্কগুলো বা এই যে এইটা এই নামে গিয়ে টেলিগ্রামে সার্চ করো যেটা পেয়ে যাবে সেখানে জয়েন হয়ে যাও সেখানে এর পেয়ে যাবে ঠিক আছে পিডিএফটা পেয়ে যাবে তো দেখো দোসরা জুন দু হাজার চব্বিশে নেদারল্যান্ডসের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কে শপথ নেন মার্ক রুট তোমার জেন্স স্টল স্টলটেনবার্গ ডিগ সুপ না গিট গিট ওয়াইট গ্লাস কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে করার চেষ্টা করো ডিগ সুপ হচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে এখানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন নেক্সট প্রশ্ন কী আছে দেখো দু সালে জুলাইয়ে দ্বিতীয় মেডিকেল কমিশনের চেয়ারপারসন হিসাবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মেডিকেলের চেয়ারপারসন হিসাবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে ডক্টর সঞ্জয় বিহারি ডক্টর বি এন গঙ্গাধর ডক্টর রমেশ কুমার ডক্টর অনিল মেহতা কি হবে ডক্টর বি এন গঙ্গাধর হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে আমি একদমই দেরি করব না পঁচিশটা প্রশ্ন যত তাড়াতাড়ি পারবো তোমাদের সামনে পড়ে দেবো জাল প্রতিরোধের জন্য কোন দেশ প্রথম তার মুদ্রায় ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাম প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান জার্মানি নাকি কানাডা সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো সঠিক উত্তর হয়েছে হবে জাপান একমাত্র দেশ যেটা তেসরা জুলাই দু সালে জাপান নতুন দশ হাজার ইয়েন ও পাঁচ হাজার ইয়েন এবং এক হাজার ইয়েন ব্যাংক নোট ইস্যু করা শুরু করেছে নতুন নোট জাল প্রতিরোধের জন্য ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাম প্রযুক্তি হয়েছে যে কোনো দেশের মুদ্রা এই ধরনের প্রথম ব্যবহার ঠিক আছে মনে রাখো তাহলে প্রথম কে ব্যবহার করেছে জাপান নেক্সট প্রশ্ন কী আছে দেখো ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়ার নাম কি যার ষোলোতম সংস্করণ দু সালে জুলাই মাসে পরিচালিত হয়েছিল কি হবে অপারেশন ডেজার্ট স্টম যাযাবর হাতির ব্যায়াম যুদ্ধ অনুশীলন নাকি অপারেশন ব্লু স্টার বুঝতেই পারছো ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে মনে রেখো এগুলো এগুলো পরীক্ষায় কিন্তু বারবার করে দেয় এগুলোকে এড়িয়ে যেও না চিরঞ্জিৎ স্যার যখন কোনো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়বে যে কোনো অঙ্ক যে কোনো জিকের ক্লাস নেবো জানবে তার মারাত্মক গুণ রয়েছে ঠিক আছে তো এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে যাযাবর হাতির ব্যায়াম ঠিক আছে ভারত ও মঙ্গোলিয়ায় যৌথ সামরিক মহড়া যাযাবর হাতির ষোলোতম সংস্করণ মেঘালয়ের তোমার উমরিয়তে বিদেশি প্রশিক্ষণ নোটে তেসরা জুলাই দু হাজার চব্বিশে শুরু হয়েছিল ঠিক আছে মনে রেখো এটা এর পরের প্রশ্নটা সত্যি খুব 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 ইম্পর্টেন্ট আদিত্য এল ওয়ান মহাকাশযানের এল ওয়ান বিন্দুর চারিপাশে একটি আবর্তন একটি আবর্তন সম্পন্ন করতে কতক্ষণ সময় লাগবে বিরানব্বই দিন একশো আটাত্তর দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নাকি সাতশো তিরিশ দিন সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে একশো আটাত্তর দিন আদিত্য এল ওয়ান মিশন হলো একটি ভারতীয় সৌর মানমন্দির যা লাগ্রাজিসিয়ান পয়েন্ট এল ওয়ানে অবস্থিত এটি দোসরা সেপ্টেম্বর দু হাজার উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল মহাকাশযানটি এল ওয়ান পয়েন্টের চারিপাশে একটি আবর্তন সম্পন্ন করতে একশো আটাত্তর দিন সময় লাগবে ঠিক আছে আমি আবার তোমাদেরকে আগেও পরীক্ষায় মনে করিয়ে দিই তোমাদেরকে কিছুদিন আগেই প্রশ্ন দিয়েছিলাম যে আদিত্য এল ওয়ান এটি এটি কিসের সাথে যুক্ত চন্দ্রযান এটি সূর্যযান এটা উত্তর হবে সূর্যযান তো এখন বুঝতে পারছো যে এটা আবর্তন করতে একশো আটাত্তর দিন সময় লাগে তো ভালো লাগলে একটা লাইক দিও প্রশ্নের কোয়ালিটি আগে বোঝো তারপর ভালো লাগলে একটা লাইক দেবে কেমন চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখি তোমার জন্য জুলাই মাসের দেখো চার তারিখে সংসদীয় নির্বাচনের পর কে ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছে কে ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছে মানে হয়ে গেছে অলরেডি কি হবে সঠিক উত্তর তোমরা করার চেষ্টা করো দেখো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কে আর স্টার মার স্টার মার ঠিক আছে কে আর স্টার মার ব্রিটেনের পরবর্তী চৌঠা জুলাই 
থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে ঠিক আছে তিনি যদি বলেন তিনি কোন পার্টির অন্তর্গত ছিলেন তাহলে তাকে লিখে দিয়েছি লেবার পার্টির অন্তর্গত ছিলেন ঠিক আছে আজকাল কখনো কখনো পরীক্ষা এরকম প্রশ্ন দিচ্ছে কিন্তু চৌঠা জুলাই দু হাজার চব্বিশে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কে শপথ নেন চৌঠা জুলাই আর একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী পাল্টেছে তো কে হয়েছে চারটে অপশান তোমাদের সামনে তো করাটা কথা ঠিক আছে তোমরা জেনে রাখো হেমন্ত সোরেন হচ্ছে আমাদের ঝাড়খণ্ডের নতুন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আছে ঝাড়খণ্ডের মুক্তি মোর্চা যে এম এম এ কার্যনির্বাহী সভাপতি হেমন্ত সোরেন এটা পরীক্ষা হলে কখনো দিতে পারে সেন্ট্রালে পরীক্ষা অর্থাৎ বিশেষ করে এস এস সি জিডি বা তোমার রেলওয়ে এগুলো তো বেশি দেয় ঠিক আছে শিফটে শিফটে দেয় যে তিনি কোথাকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনি কোন দল থেকে অন্তর্গত মুক্তি মোর্চা প্যারিস অলিম্পিক গেমসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহীর নাম কি গগন নারাত ও এম সি মেরিকম ঠিক আছে তোমার পি ভি সিন্ধু ও অচন্ত শরৎকমল এম সি মেরিকম ও ডক্টর পি সি উষা পি টি উষা না পি সি পি ভি সিন্ধু না গগন নারাত সঠিক উত্তর হয়েছে পি ভি সিন্ধু এবং অচন্ত শরৎকমল ঠিক আছে অচন্ত শরৎকমল এরাই হচ্ছে ভারতের দু হাজার চব্বিশের পতাকা বহনকারী মহিলাদের টি টোয়েন্টি এশিয়া কাপ দু কোথায় অনুষ্ঠিত হবে না এটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি কোথায় কলম্বো শ্রীলঙ্কা ঠিক আছে মুম্বাই ভারত ডাম্বুলা শ্রীলঙ্কা না ডুবাই সংযুক্ত আরব আমর সাহেব এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মেয়েদের টি টোয়েন্টি হয়েছে ডাম্বুলা শ্রীলঙ্কা মনে রেখো এটা ঠিক আছে আমি আবারও বলছি আগে প্রশ্ন দেখো দেন লাইক দিও নিজে বিচার করো যে না চিরঞ্জিত স্যারের প্রশ্নর লেভেল কতটা তুমি অন্যান্য কোনো জায়গায় তুমি পড়ো আমি সেটা বুঝতেই পারবা তার আমাদের পড়া আমাদের পড়ানোর পার্থক্য সেখানে পড়ানোর পার্থক্য যে কেন ভাই সব থেকে বেশি সিলেকশান এখান থেকে বেরোয় চোদ্দোই জুলাই দু হাজার চব্বিশে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে নিযুক্ত হয়েছেন কে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কেপি শর্মা ওলি মনে রেখো নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র রাম পাউডেল এটাও মনে রেখো চোদ্দোই জুলাই তোমার দু হাজার চব্বিশে কেপি শর্মা ওলিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন তাহলে যদি বলে নেপালের রাষ্ট্রপতির নাম কি রামচন্দ্র পাউডেল ইউরো দু হাজার চব্বিশে ফাইনাল কে জিতেছে ইউরো কাপ দু হাজার চব্বিশ ফাইনাল কে জিতেছে ইংল্যান্ড জার্মানি ইতালি স্পেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কে স্পেন ঠিক আছে যারা আমাদের নতুন ব্যাচে তোমরা জানো বেঙ্গল পুলিশের পরীক্ষার নতুন ব্যাচ আমাদের কিন্তু একটা হয়েছে যেটাতে ভর্তি পেয়ে একদমই তোমাদের জন্য আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের কেবলমাত্র তিনশো নিরানব্বই তো আজকাল তিনশো নিরানব্বই কিছু হয় না তিনশো নিরানব্বই পরিবর্তে তুমি সাত দিন সপ্তাহে সাতজন টিচার পশ্চিমবঙ্গের বেস্টতম বেস্ট আলাদা বিষয় আলাদা টিচার ক্লাস করাবে প্রতিটা ক্লাসে রেকর্ডিং পাবে এইভাবে নোটস পত্র এগুলো তো ফ্রি থাকছে তার সাথে ব্যাচের হাজারো নোটস এবং প্রচুর মক টেস্ট ফ্রি থাকছে ঠিক আছে যেটা দশ থেকে বারো হাজার টাকার কোর্স তুমি তিনশো নিরানব্বই টাকা পেয়ে যাচ্ছ তো যারা ভর্তি হতে চাইছো অবশ্যই কিন্তু আমাদের যে নম্বর বা যদি মনে করছে স্যার আপনার এই যে ক্ষেপণাস্ত্র টু পয়েন্ট বইটা বেরিয়েছে ওটাও আমি নেব তো আমি এইটুকু বলবো যারা ওটা নাও নি তারা এখনও মূর্খ আমি কাজ করছো ঠিক আছে বইটা একশো পঁচাশি টাকা দাম কিন্তু প্রচুর কমন পাবে ওখান থেকে তো যেটাই নেবে তোমরা এইখানে যোগাযোগ করো সেভেন ডবল জিরো ওয়ান ফোর নাইন সিক্স এইট ফোর ওয়ান সেভেন ডবল জিরো ওয়ান ফোর নাইন সিক্স এইট ফোর ওয়ান বই নেবে ভর্তি হবে বা অফলাইনে ভর্তি অবস্থায় আমি রানাঘাট পাঁশকুড়া বর্ধমান বাঁকুড়া অথবা আমাদের সালারে নতুন ব্যাচ হচ্ছে মুর্শিদাবাদ সালার অথবা কাটোয়াতে ব্যাচ হচ্ছে স্যার নাম লেখাবো ভর্তি হতে পারো তো ইউরো কাপ কে জিতেছে ইউরো কাপ হচ্ছে স্পেন জিতেছে ঠিক আছে পুরুষ বিভাগে পুরুষদের একক উইলিমডন দু হাজার চব্বিশের শিরোপা কে জিতেছে কে জিতেছে দেখো চারটে অপশান দিয়ে দিয়েছি কার্লোস আলকারাজ তিনি জিতেছেন তিনি কি পুরুষদের একক বিভাগে উইলিম ডন দু হাজার চব্বিশের শিরোপা জিতেছে কি কার্লোস আলকারাজ ঠিক আছে মনে রেখো চোদ্দোই জুলাই এ নোভাক জাকোভিককে তিনি পরাজিত করে দ্বিতীয় পুরুষ একক উইলিম ডন শিরোম শিরোপা জিতেছেন আমাকে একটা কমেন্টে তোমরা লিখবে কার্লোস আলকারাজ কোন দেশের বাসিন্দা আলো কার্লোস আলকারাজ তিনি কোন দেশের বাসিন্দা এটা লিখে পাঠাও দেখো ষোলোই জুলাই দু হাজার চব্বিশে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাকে পুনরায় নিযুক্ত করেছেন কাকে করেছে চারটে অপশান আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি একটুখানি দেখে নাও 
সঠিক উত্তর হয়েছে রবার রবার্টা মেটসোলা রবার্টা মেটসোলাকে তিনি ইউরোপের দ্বিতীয় আবার প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ঠিক আছে ষোলোই জুলাই দু সালে মানে তিনি নিযুক্তটা হয়েছে দু সালে মার্কিং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে কাকে মনোনীত করেছে কাকে মনোনীত করা হয়েছে জো বাইডেন হিলারি ক্লিনটন ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি মাইক স্পেন কি হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে সঠিক উত্তর ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট কি আছে দেখো এই যে যারা ভর্তি হবে এই যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার এই উপরেই দেওয়া আছে দেখো কাজাখস্তানের আস্তানায় আনুষ্ঠানিক পঁয়ত্রিশতম আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে আইবিওর স্বর্ণপাদক কে জিতেছে বলো চারটে অপশান আমি তোমার সামনে তুলে দিয়েছি দেখো মুম্বাইয়ের মহারাষ্ট্রের সি বেদান্ত সাকরে ঠিক আছে মনে রাখো এটা অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন দেখো সাতাশে জুলাই দু হাজার চব্বিশে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া সিরিজের জন্য ভারতের টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছে কে কে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে খেলা শুরু হয়েছে ওটা তার কে ছিল সূর্য কুমার যাদব মনে রাখো এতটা ডিটেলস তোমাদের লিখতে লিখতে অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে ওই জন্য টাইম আনতে পারছি না আজকে একটু দেরি হয়ে গেল বাইশে জুলাই দু সালে রেকর্ডের সব থেকে বেশি উষ্ণতম দিন মানে যেটা বাতাসের গড়ব্যাপী তাপমাত্রা কত ছিল সতেরো ডিগ্রি সতেরো দশমিক দশ সতেরো দশমিক পনেরো সতেরো দশমিক কুড়ি তো সতেরো দশমিক পনেরো হচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে মঙ্গোলিয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সামরিক মহড়া অংশ নিচ্ছে তার নাম কি খুব ইম্পর্টেন্ট মঙ্গোলিয়াতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে মহড়ায় অংশ নিচ্ছে তার নাম কি মরুভূমির ঝড় খান কোয়েস্ট লাল পতাকা না কোবরা গোল্ড সঠিক উত্তর হয়েছে খান কোয়েস্ট ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রতিটা প্রশ্ন এর তুলনা হয় না ঠিক আছে তোমরা টেলিগ্রাম ফলো করো অবশ্যই তোমরা পেয়ে যাবে এগুলো ডিটেলস এবার থেকে আমরা টেলিগ্রামে ক্লাসও করাবো টেলিগ্রামে তো আর কোনো পয়সা লাগছে না জয়েন হয়ে থাকতো অসুবিধা কোথায় তোদের কার্গিল বিজয় দিবস কবে পালিত হয় বলো দেখো এটা আমি বলবো না ছাব্বিশে জুলাই প্রচুর জন জানে অলরেডি উনিশশো নিরানব্বই সালে তাই তো বিশ্বের সর্বোচ্চ টানেল সিনকুনলা টানেল কোথায় নির্মিত হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বিশ্বের সর্বোচ্চ টানেল সিনকুনলা টানেল কোথায় অবস্থিত মানে কোথায় নির্মিত হচ্ছে বলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হচ্ছে এগুলো পরীক্ষা এবছর আসতে পারে এরকম ধরনের প্রশ্ন দেখে নিও খাতা লিখে রাখো সিকিম অরুণাচল প্রদেশ লাদাখ হিমাচল প্রদেশ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে লাদাখ ঠিক আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাদাখের কার্গিলে প্রথম বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ টানেল নির্মাণের কাজ শুরু করেন সিনকুনলা টানেল চার দশমিক এক কিলোমিটার দীর্ঘ হবে যার মধ্যে টুইন টিউব রয়েছে এবং এটি নিমু পদ্মু দার্জা রোডে প্রায় পনেরো হাজার আটশো ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বাবা শুটিংয়ে অলিম্পিক পদক জিত মানে জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলাকে শুটিংয়ে কে জিতেছে তোমরা প্রত্যেকজনই জানো মনু ভাকার ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমার এ বছর মনে হচ্ছে বেঙ্গল পুলিশ পরীক্ষায় মনু ভাকার থেকে প্রশ্ন আসবে মিলিয়ে রেখো দেখে নিও আমার একটা অভিজ্ঞতা বলছে দশ মিটার এয়ার পিস্তলে তিনি জিতেছেন একুশে জুলাই থেকে তিরিশে জুলাই দু সালে সৌর 
আরবে রিয়াদে অনুষ্ঠিত ছাপান্নতম আন্তর্জাতিক রসায়ন অলিম্পিয়াডে ভারতের জন্য কে স্বর্ণ পদক জিতেছেন কে কে জিতেছে দেবেশ ভাইয়া হ্যাঁ মনে রাখো মহারাষ্ট্রের জলগাঁও থেকে দেবেশ ভাইয়া পরীক্ষা এটাও তোমাদের দিতে পারে যে দেবেশ ভাইয়া কোন খেলার সাথে যুক্ত তারা তখন বলতে হবে দেবেশ ভাইয়া তোমার কিসের সাথে যুক্ত তিনি রসায়ন অলিম্পিয়াডে স্বর্ণ পদক জিতেছেন নেক্সট হচ্ছে দেখো চুয়ান্নতম আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা অলিম্পিয়াড দু হাজার চব্বিশে কোন অংশগ্রহণকারী স্বর্ণ পদক জিতেছে সঠিক উত্তর হিসেবে রিদম কেদিয়া এবং বেদ লোহিত নেক্সট প্রশ্ন উনত্রিশে জুলাই দু হাজার চব্বিশে তার তৃতীয় মেয়াদের জন্য ভেনেজুয়ালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা কাকে করা হয়েছে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি কে এটা মনে রাখো ভেনেজুয়েলার হচ্ছে নিকোলাস মাদুরো নিকোলাস মাদুরো হচ্ছে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি এগুলো সব রিসেন্ট কিন্তু লাস্ট প্রশ্ন কেমন লাগলো একটু জানাবে দু হাজার চব্বিশে প্যারিস অলিম্পিকের দশ দশ মিটার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে মনোভাকার অংশদার কে ছিলেন সবরজৎ সিং ঠিক আছে ডিটেলস দেওয়া আছে দেখে নাও এই ছিল আবার নেক্সট দিন আনবো ততক্ষণের জন্য ভালো থেকে যাই হিন্দ মাতারাম যায় মাকাল